أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله প্রশ্ন এসেছে পাপের উপর বিরক্ত হয়ে পাপ ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না দেখে এবং বিতৃষ্ণার কারণে মৃত্যু কামনা করার বিধান সম্পর্কে উত্তর হচ্ছে মৃত্যু কামনা বা ধ্বংস টেনে আনা এটা তো ইসলামে মূলত মানা করা আছে আল্লাহ পাক নিজে বলেছেন যে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ধ্বংসের হাতে ঠেলে দিও না এখানে ধ্বংসের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটাই তোমাদের ক্ষতি হয় যদিও বা দুইটাই আছে একটা হলো দিনের দিক থেকে পরকালের পরিণতির দিক থেকে আর একটা হলো দুনিয়ার জীবন এবং সুস্বাস্থ্য তারপরে নিজের যত ভালো অবস্থায় থাকার থেকে যেন খারাপের দিকে ইচ্ছা করে কেউ ঠেলে না দেয় আর এটা তো একটা জিনিস যে আপনি যদি মৃত্যু কামনা করেন শুধু কামনা করে মরেই গেলেন তা আর এটা ইসলাম সাপোর্ট হলো না এদিকে তো ওবাটাও ঠিকমতো করতে পারলেন না যেখানে হয়তো আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় রেখেছিলেন যে আপনি চেষ্টা করতে 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 যদি একসময় সফল হবেন এখানে আপনি ব্যর্থ হয়ে গেলেন আবার মৃত্যু কামনা করার মতো যে জিনিসটা সেটাও বৈধ ছিল না সেটা করেও না জানি হয়তো আরও বিপদে পড়ে গেলেন মানে দুনিয়া আখড়া দুই দিকেই একদিকে ক্ষতি এক হিসাবে আপনি ক্ষতির ভারটা নিয়ে নিলেন তাহলে এটা এই জায়গায় মানায় না যদিও বা সালভে সালিনদের যুগে কিছু এরকম পাওয়া গেছে ইমাম বোখারি তারও আগে আরও কিছু ইমাম সেটা হলো দিনের ক্ষেত্রে এবং যখন দেখছেন যে এবার এটা ধৈর্য ধরে আমার পক্ষে অসম্ভব এমন পরীক্ষা কঠিন হয়েছে বলেছেন এটাও কিন্তু শক্তিশালী মত না এবং এটা সবার জন্যে না সব ক্ষেত্রে না বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে এটা না এক্ষেত্রে যেটা বললাম যে আপনি চেষ্টা করতে থাকবেন সাধনা করতে থাকবেন এই কষ্ট যেটা হবে ওইটার উপর আর সব পাবেন এরপরে হয়তো একদিনে হবে না দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন একবারে না দ্বিতীয়বার তৃতীয়বারে যখন সফলতা আসবে তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার মধ্যে কি আছে শক্তি আছে এবং শক্তি লাফাক দিয়েছেন পাপ থেকে বাঁচার শক্তি সবাইকে দিয়েছেন পাপের একটা মোহ ঢেলে দিয়েছেন সাথে শয়তানও লাগিয়ে দিয়েছেন কিন্তু প্রতিটি মানুষের অন্তরে আবার আল্লাহ রবুল আলমিন পাপের ঘৃণাও ঢেলে দিয়েছেন পুণ্যের প্রতি একটা কঠিনভাবে আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন ফিস তাদেরকে সাথে লাগিয়ে দিয়েছে অন্তরকার আপনি পরিবেশ পাল্টান যেই জিনিসের কারণে এটা হচ্ছে ওই ওই জিনিস থেকে আপনি সম্পর্ক কেটাক করেন এটা তো সহজ এটা তো আপনাদের দুর্বলতা যে এটার কারণে আমাকে মৃত্যু কামনা করতে হবে না জানি ওখানে গিয়ে আবার আল্লাহ কাছে আপনি আরও জবাবদেহীর সম্মুখীন হন কি না তো যাই হোক এটা কোনো সমাধানও নয় এবং ইসলামে এটার অনুমতি এইভাবে দেয় না এই কাজের জন্যে কোনো কোনো মানুষের জন্য আল্লাহ পাক এইভাবে রেখছেন যে তার পরীক্ষা হবে কিন্তু সে ধৈর্য ধরলে এবং আস্তে আস্তে সাধনা করলে ওই সাধনার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাকে স্বভাবও দিবেন এবং সফলতাও দিবেন তো সেই জন্যে এই চেষ্টা করে যেতে হবে এবং তবুও বারবার করলে কি হয় সব লেখা হয় বড় বড় ইমদের মধ্যে কথা এতটুকু আমরা পাইছি ওনারা বলছেন যে পাপ থেকেও কোনো মানুষ উপকৃত হতে পারে কিভাবে যে সে যদি এটার থেকে তৌবা করে নিজেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে সেখান থেকে উর্ধ্বে আনতে পারে এরপরে সারা জীবন অনুশোচনা করে 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 যখন এটা মনে পড়বে যখন সে ক্ষমা চাইবে তখন এই পাপ সহ আরও কিছু পাপ যেগুলো সে ভুলে গিয়েছিল সেগুলোর থেকেও তবুও করা সম্ভব হবে এবং এই অনুশোচনার কারণে হয়তো পারত তার জীবনে আরও কিছু পাপ হয়তো এর চেয়ে আরও জঘন্য কিছু হয়তো আরও ঘন ঘন কিছু সম্মুখীন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে অনুশোচনা এমনভাবে করছে যে ওগুলো থেকেও বাসার পথ হয়ে গেছে পাপের একটা ঘৃণা একটা ধ্বংসনের যে একটা অনুভূতি সেটা নিয়ে যদি সে সবসময় বিরাজ করে তাইলে তো তার সবের পথ আরও খুলে গেল সেই জন্যই উনি বলছেন যে পাপ থেকেও মানুষ উপকৃত হতে পারে কিভাবে যদি সে এমনভাবে তৌবা করে যায় আর ওইদিকে ফিরত না যায় আর এটার কথা স্মরণ করে বারবার আল্লাহ কাছে ক্ষমা চায় তো ইতিবাচক হতে হবে আমাদের পুরো জীবনটাকে ইতিবাচক বানাইতে হবে তাতে যে অবস্থায় যাক বুঝতে হবে এটা পরীক্ষা পাচ্ছে আঘাতে আঘাতে জীবন মরে মদের গর্জে ওঠে নতুন করি আমরা ওরম মুজাহিদ গোষ্ঠী হয় গাজি হয়ে বেঁচে থাকবো আর নাইলে শহীদ হয়ে মারা যাবো এইভাবে কেন হয় একটা পাপের সামনে ব্যর্থ হয়ে মারা যাওয়া মৃত্যু কামনা করে এটা হলো কাপুরুষের কাজ এটাকে মনে রাখতে হবে ভালো করে যে সাধনা আমাদের আমাদেরই কাজ এটার জন্য আপনি চেষ্টা চালান 
বিদ্যা বেশি অর্জন করেন আল্লাহর ভয় কিভাবে মানে এর ভিতরে স্থান দিতে এটা ইয়ে খেয়াল করেন আর পাপের যে উপাদানটা ওইটার যে ক্ষতিকর দিক ওটা ঘৃণার যে দিকটা একটা খালি মনের ভিতরে আনে উদাহরণস্বরূপ ধরেন যে জিনার সাথে সম্পৃক্ত যেটা এটা আপনি এটাই চিন্তা করেন যে এই মানুষটার মধ্যে কত মল আছে কত খারাপ জিনিস আছে এক তার নাকের মধ্যে কী জিনিস দেখছি রুচি তো আসবে না এইভাবে সুদের কথা বলেন এই সুদ কালকে আমাদের দিন আমার জন্য জাহান নামের রক্তের কোয়ের মধ্যে কোপার মধ্যে ফেলার কারণ হবে আমার মুখ দিয়ে একটা বলটার ঢেলে দেওয়া হবে ইসি ইসি বা হবে কথা লাগবে না এইগুলো বুদ্ধি অবলম্বন করতে হবে আর আলিমদের সাথে আপনাদের যোগাযোগ রাখার মানে কী এইভাবেই কালী যদি ব্যর্থ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নেন তো আমাদের সাথে এই সম্পর্ক রাখার কোনো ফায়দা হলো